এখন এই হাসিবাদের উত্থান নিয়ে একটা বড় রকমের তর্ক রয়েছে একটা সময় ছিল যখন মার্কসবাদীরা মার্কসবাদীদের লেখা ছাড়া এবং তার চেয়েও বেশি নিজের পক্ষের মার্কসবাদী ছাড়া আর কারুর লেখা পড়তেন না তাতে একদিক থেকে খুব সুবিধে হতো কারণ কোনো তর্কের জায়গা ছিল না সরল রেখায় সব কথা বলে দেওয়া যেত অনেক কারণে এগুলো ভাবতে হয় ভারতের একজন খুবই উল্লেখযোগ্য মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী জাইরাস বানাজি একটা খুব বড় প্রশ্ন তুলেছেন যে ফ্যাসিবাদ কি এই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মার্কসবাদী আলোচনা হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে দুর্বল একটা জায়গা হলো যে কেন লাখে লাখে লোক ফ্যাসিবাদের দিকে গেল এইটার উত্তরটা কোথায় আগে গত বছর ম্যাক্সমুলার ভবন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটা ধারাবাহিক সেমিনার হয়েছিল বেশ কয়েকদিন ধরে তো সেটাতে অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস তিনি যেরকম বক্তব্য রাখলেন যে ফ্যাসিবাদের উৎস খুঁজতে হলে উনিশ শতকে জার্মানিতে তার কি ইতিহাস আছে দেখতে হবে ইত্যাদি এইবারে আমি তাহলে যেহেতু সব কথা বলতে পারবো না প্রথম একটা জায়গাতে আসি যে বিংশ শতাব্দীতে ফ্যাসিবাদ যেখানে এলো সেটা কোথায় ইউরোপের অনেকগুলো দেশে আমরা ইটালি এবং জার্মানি এই দুটো দেশের কথা বেশি মনে রাখি কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরা বড় পান্ডা ছিল সুতরাং এদের সম্বন্ধেই বেশি লেখা হয়েছে কিন্তু হাঙ্গেরিতে হর্থির সরকার ফ্যাসিবাদী ছিল কি না তা নিয়ে তর্ক আছে শেষ এক বছর হর্থিকে সরিয়ে দিয়ে অ্যারোক্রসের যে রেজিম সেটা যে নিশ্চিতভাবেই ফ্যাসিবাদী ছিল এ কথাটা বলা হয় ফ্র্যাঙ্কোর সরকার কোয়ানা ফ্যাসিবাদী তাই নিয়ে নানান ধরনের বিতর্ক আছে কিন্তু তার মধ্যে যে একটা ফ্যাসিবাদী উপাদান ছিল সেটা নিয়েও কোনো সংশয় নেই এবং অনেক দেশে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন হয়েছে তারা ক্ষমতা দখল করতে না পারলেও যার সবচেয়ে বিখ্যাত অবশ্যই কাশ্মীর দলারকের ফ্রান্সের যে মুভমেন্ট যেটা জবাব দিতে ফরাসি শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন থেকেই ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্টের দিকে এগিয়ে যায় ঘটনা সুতরাং জার্মানির ইতিহাস জার্মানিতে ইহুদি বিদ্বেষের ইতিহাস সেটা নিশ্চয়ই আমাদের বুঝতে হবে যে নির্দিষ্টভাবে জার্মান ফ্যাসিবাদ কি করে তার দেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে টেনেছিল কিন্তু আমাদের তার চেয়ে আরেকটু প্রশস্ত ভাবে দেখতে হবে এবং সেটা দেখতে গেলে আমাদের তাকাতে হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে আর্লো মেয়ার নামে একজন ইতিহাসবিদ দি পার্সিস্টেন্স অব দি ওল্ড অর্ডার বলে একটা বই লেখেন দুর্ভাগ্যক্রমে এটা এদেশে খুব একটা চল নেই অনুবাদও হয়নি কিন্তু চমৎকার বই উনি এটাতে দেখাচ্ছেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লব ঘটা সত্ত্বেও প্রায় সমস্ত দেশে একটা জিনিস দেখা যায় সেটা হলো যে রাষ্ট্র কাঠামো সেনাবাহিনী আমলাতন্ত্র কি পার্লামেন্টারি কাঠামো যে যে দেশে ছিল তারও প্রায় সব কটাতে ফ্রান্স বাদ দিয়ে পুরনো অভিজাতদের একটা বড় রকমের ভূমিকা থেকে গিয়েছিল এক সময়ে এটাকে আলাদা করে জার্মানির বৈশিষ্ট্য বা সন্ডারভেগ বলা হতো মেয়ার দেখাচ্ছেন যে এটা জার্মানির বৈশিষ্ট্য নয় এটা অধিকাংশ দেশেই দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এইখানে একটা বিরাট ধাক্কা আনল সেই সঙ্গে একটা উল্টো দিক তার সঙ্গে যুক্ত হলো আমরা খুব সহজে বলি বুর্জোয়া গণতন্ত্র এই যে হাইফেন বুর্জোয়া এবং গণতন্ত্র উনিশশো উনিশ ইউরোপে এমন কোন দেশ ছিল না যেখানে ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ ছিল ফ্রান্সে সব পুরুষের ভোটাধিকার ছিল মেয়েদের ছিল না জার্মানিতে পুরুষদের ভোটাধিকার থাকলেও জার্মানিকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেখানে সাম্রাজ্য অটুট রয়েছে কেউই বলবেন না ফলে 
বুর্জোয়া শ্রেণীর ইতিহাস এবং গণতন্ত্রের ইতিহাস যেভাবে মনে করা হয় যে একটা দীর্ঘ দিনের উনিশ শতকে কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন কথাটা ব্যবহার করা হতো একটা স্বতন্ত্র আন্দোলনকে যখন মার্কস এঙ্গেলস আঠেরোশো আটচল্লিশে নয় রায়নিশে জাইটুম পত্রিকা বার করছেন তারা তার নাম দিচ্ছেন অর্গ্যান অফ দি ডেমোক্রেসি এবং তারা নিজেদের বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ বলে মনে করছেন না তারা মনে করছেন এটা হচ্ছে বুর্জোয়াদের যে বনে পেটি বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণীর একটা জোট সেইটার মুখপত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফলে অনেকগুলি সাম্রাজ্য তারা জিতুক এবং তারা হারুক তারা কেঁপে উঠল যারা হারল তারা তো প্রত্যেকে ভেঙে পড়ল রুশ বিপ্লব জার্মান বিপ্লব অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরিতে বিপ্লব অটোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং তার ফলে তিনটে উপাদান একসঙ্গে দেখা দিল এই দেশ প্রত্যেকটা দেশে বড় ধরনের শ্রমিক আন্দোলন এই প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু উল্লেখযোগ্য শ্রমিক সংগঠন ছিল সমাজতন্ত্রী দল ছিল বড় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছিল এবং এই প্রত্যেকটা দেশেই তারা ক্ষমতার খুব কাছাকাছি যায় উনিশশো আঠেরোর জার্মান বিপ্লব উনিশশো আঠেরো উনিশে ভিয়েনাতে বিপ্লব হাঙ্গেরিতে বিপ্লব প্রত্যেকটা জায়গাতে শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতার খুবই কাছাকাছি যেতে পেরেছিল আরো দুটো উপাদান ছিল এই প্রত্যেকটা জায়গা একটা হচ্ছে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ঠিক রাশিয়ার মতন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি অটোমান সাম্রাজ্য প্রত্যেকটাতে অনেকগুলি অবদমিত জাতিসত্তা ছিল যারা তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল এবং তৃতীয় উপাদান অবশ্যই এই প্রতিটা দেশে আধা সামন্ততন্ত্র তখনও বজায় ছিল এবং তার ফলে কৃষকের আন্দোলন যেখানে রুশ বিপ্লব একটা কাজ করতে পেরেছিল অন্য দুটো শক্তির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী তার যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছিল অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক মৈত্রী এবং নিপীড়িত জাতির অধিকারের স্বীকৃতি সেইখানেই অন্যান্য জায়গাগুলিতে সমস্যা দেখা যায় যেমন হাঙ্গেরি বিপ্লবের নেতা বেলাকুন মনে করতেন যে কৃষকরা কোনো বড় ব্যাপার নয় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ কি সেটাকে খুব সংকীর্ণভাবে দেখেছিলেন এবং জার্মানির ক্ষেত্রে এক কোটি কুড়ি লাখ শ্রমিক এক কোটি তিরিশ লাখ কৃষক এই হচ্ছে জনসংখ্যা অথচ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা অথবা স্পার্টাসিস্টরা কারুরই কৃষকের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য সংগঠন প্রচার ছিল না যদি লেখাপত্র দেখা যায় লুক্সেমবুর্গ যোগী হেস লিপনেক্ট এদের লেখাতে কৃষকের উপরে যতটুকু জোর তার বিপরীতে লেনিং ক্রমান্বয়ে কৃষকের বিষয়ে কতটা জোর দিয়ে গেছেন সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে এই সমস্যাটা বুঝতে পারি ফলে এই দেশগুলোতে যখন বিপ্লব হলো শ্রমিক শ্রেণীকে আটকানোর জন্য বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী অংশকে আটকানোর জন্য বুর্জোয়া শ্রেণী বাধ্য হল গণতন্ত্র মেনে নিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল এই দেশগুলোতে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য তার ফলে গোড়া থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং তাদের সঙ্গে যে পুরনো আধা সামন্ততান্ত্রিক শক্তি তাদের ওই গণতন্ত্রের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল একদম স্পেসিফিক একটা জার্মান কেস বলবো সেটা হচ্ছে জার্মানিতে যারা রাজতন্ত্রী দল ছিল তারা বিভিন্ন টুকরো হয়েছিল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে রীতিমতন সবকটি প্রাক্তন রাজতন্ত্রী দলকে জমায়ত করে একটা নতুন দল তৈরি হয় ডয়েচ ন্যাশনাল ফোক্স পার্টি ডিএনপিপি উনিশশো উনিশ থেকে উনিশশো এই পর্বে ডিএনভিপি মাত্র সতেরো মাস কোনো না কোনো সরকারে অংশগ্রহণ করেছিল কারণ এরা মূলগতভাবে ওয়াইমার সংবিধানেরই বিরোধী ছিল এবং ধারাবাহিকভাবে সেই বিরোধিতা ব্যক্ত করে গিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি যতটা দৃঢ়তার সঙ্গে বাঁদিক থেকে 
ওয়াইমার সংবিধানের বিরোধিতা করেছিল কারণ তারা একটা প্রলেটারিয় বিপ্লব চায় বিএনপি ততটাই করেছিল নাম দিক থেকে কারণ তারা উচ্ছেদ চায় সমস্যাটা একটাই ছিল বিএনপি পুরনো মাতব্বররা তারা হচ্ছেন বিসমার্কের বংশধর এবং বিসমার্কীয় পদ্ধতিতে তারা দেখলেন যে শ্রমিক শ্রেণীকে দমন করা সম্ভব হচ্ছে না একটা কাঠামোগত সংকটে ইউরোপের অনেকগুলি দেশের বর্জুয়া শ্রেণী পড়ল যেটা ওই মার্ক্সের যুগে তার পরবর্তী যুগেও বলা হতো ক্যাপিটালের সাইকেল সেই সাইকেল নয় যেটাতে উত্থান পতন একটা সাইক্লিক অর্ডারে হয় সেই ধরনের সংকট নয় একটা অন্য মৌলিক সংকট কারণ এই দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী দেশ অথবা সাম্রাজ্যবাদী না হলেও পুঁজিবাদের দিকে অনেক দূর এগিয়েছে এমন দেশ যারা যুদ্ধে হেরে যাওয়ার ফলে অথবা যেটা পক্ষে থাকলেও বিশেষ কিছু পায়নি বলে যেমন ইটালি বিশ্ব পুঁজির উনিশশো উনিশের পরে যে নতুন করে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে সেখানে এরা হেরে যাওয়াদের দলে হেরে যাওয়াদের দলে বলেই এরা একটা মৌলিক সংকটে পড়ল একদিকে ওই প্রলেতারীয় বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে এই দেশগুলোতে গণতন্ত্র থাকবে কিন্তু ওই রকম প্রশস্ত গণতন্ত্র যা জিন্দেগিতে এর আগে দেশগুলোতে ছিল না এবং জার্মানিতে শুধু গণতন্ত্র নয় তার ফলে তাদের মেনে নিতে হলো যে ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলো থাকবে ফ্যাক্টরিগুলোতে প্রশাসন পুরোটা মালিকের একার হাতে থাকবে না ফ্যাক্টরি কাউন্সিলরা উনিশশো একত্রিশ অব্দি জার্মানিতে অপারেট করেছিল ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বুর্জুয়া শ্রেণীর একটা গভীর আপত্তি ছিল এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমান্বয়ে প্রচার যার মধ্যে একটা হচ্ছে যে সমস্ত পুরনো রাজন্যবর্গের জমি বাজেয়াপ্ত করতে হবে এমনকি উনিশশো পঁচিশ সালে তারা চেষ্টা করে এই নিয়ে একটা গণভোট করতে জার্মানিতে খুব সামান্য মার্জিনে সেই গণভোট হেরে যায় ফলে এই জিনিসটাকে বরদাস্ত করা যাবে না এটা এরা গোলাপ থেকে মনে করেছিল তার ফলে আমরা বারে বারে দেখতে পাই যে ওয়াইমার ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা ক্যাপ পুশ হিটলারের প্রথম বিয়ার হল অভ্যুত্থান কিন্তু তারপরে ডস প্ল্যানের সময় থেকে একটা যেন সাময়িক কিছুদিনের জন্য স্থিতি এলো এবং এই সাময়িক স্থিতির ফলে দেখা গেল যে মধ্য বাড়ছে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল কখনো সরকারে থাকছে সরকারে না থাকলেও তারা সরকারকে সমর্থন করছে এইভাবে উনিশশো আঠাশ অব্দি চলল এবং আঠাশে হারমান মুলারের যে গভর্নমেন্ট এলো সেখানে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা সরকারেই আবার ফিরে এলেন কিন্তু তারপরেই এলো উনিশশো উনত্রিশের মহাসংকট সেখানে জার্মানির মতন পিছিয়ে পড়া দেশে আপেক্ষিকভাবে জার্মানি একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ কিন্তু ইংল্যান্ড এবং বিশেষ করে নতুন মুক্তি মাতব্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের তুলনায় জার্মান পুঁজি পিছিয়ে পড়েছে তার বাজার কম সে অতটা এগোতে পারছে না তার এটা দরকার আছে ফলে জার্মান পুঁজি তারা দেখল যে এই দিকে আর থাকাটা সম্ভব নয় এটা আরো আগেই প্রথম যে দেশে আমরা দেখতে পাই অবশ্যই সেটা ইটালি ইটালিতে ইতিহাসটা একটু অন্যরকম এবং ইটালিয়ান ফ্যাসিবাদের সাংগঠনিক ইতিহাসও অন্যরকম কারণ বেনিটো মুসলিনি উনিশশো সালে ইটালির সমাজতন্ত্রী দলের বামপন্থী উপগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন এবং সেই সময় একটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সিন্ডিকালিস্টদের সঙ্গে মিলে অভ্যুত্থান মতন ঘটে ছোটখাটো সেটাকে সমর্থন করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার 
পরে ইটালির বুর্জোয়া সরকার তারা বোঝে যে তাদের পক্ষে কোনো পক্ষ নেওয়া খুব জটিল কেননা ইটালিতে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রচন্ড আপত্তি আছে এবং ইটালির শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী ফলে গিওলিপ্তি নিরপেক্ষতা স্লোগান তুলেছিলেন মুসলিমি এই সময় একটা স্লোগান তোলেন সেটা হচ্ছে যে ইটালি হচ্ছে একটা নিপীড়িত দেশ এবং সেই কারণে এই একটা জাতীয় বিপ্লবের প্রয়োজন আছে এই শক্তিশালী দেশগুলোর বিরুদ্ধে এই জায়গা থেকে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালির অংশগ্রহণের পক্ষে প্রচার করেন তার ফলে সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয় তার পত্রিকার ভিত্তিতে তিনি একটা জঙ্গি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন যেটাতে কিন্তু একই সঙ্গে আপাতভাবে পুঁজি বিরোধী বেশ কিছু কথাবার্তা বলা হতো এবং গোড়ার দিকে খুব বেশি সিরিয়াসলি মুসলিমকে কেউ নেয়নি এবং উনিশশো উনিশে প্রথম যখন ফ্যাসিস্টরা ভোটে অংশগ্রহণ করে তারা খুবই নগণ্য সাফল্য অর্জন করে এই স্তরে বড় বুর্জোয়ারা মনে করেছিল যে ঠিক আছে এদের লাঠি সোঁটা আছে সুতরাং সবসময় সরাসরি পুলিশ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করায় অসুবিধা থাকে এই ধরনের শক্তিকে আমরা সেই কারণে ব্যবহার করব একটা অ্যাপ্রক্সিমেট প্যারাল বলতে পারি সেটা হচ্ছে শিবসেনাকে যেভাবে গোড়ার দিকে কংগ্রেস মহারাষ্ট্রে ব্যবহার করেছিল কৃষ্ণ দেশাই হত্যা ইত্যাদি এগুলো একেবারেই তখন হচ্ছে শিবসেনাকে কংগ্রেস দেখছে তাদের একটা গুন্ডাবাহিনী হিসেবে সেটা যে একটা আলাদা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে সেটা ভাবেনি ঠিক একইভাবে এরা তখন ভাবেনি যে এরা একটা আলাদা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে উনিশশো আঠেরো থেকে কুড়ির মধ্যে ইটালিতে যেটা ঘটলো একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি যেটার থেকে সমাজতন্ত্রী দল কিছু ঘটলো তারা বললো যে বিপ্লব হবে কি না এটা ট্রেড ইউনিয়নরা স্থির করবে ট্রেড ইউনিয়নরা বললো এটা ট্রেড ইউনিয়নের ভোটের মাধ্যমে স্থির হবে সুতরাং একটা বিপ্লব হবে কি না সেটা ট্রেড ইউনিয়নের আমলাতন্ত্র একটা ভোট দিয়ে স্থির করবে এবং সেটা ভোটে অনিবার্যভাবে হেরে গেল কারণ শ্রমিক শ্রেণী লড়াইয়ের জায়গায় যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় আর তাদের যদি বলা হয় যে তুমি যাও গিয়ে নিজের ব্যালটে ভোট দাও তখন তারা যে মানসিকতা নিয়ে যায় দুটোর মধ্যে একটা বিরাট তফাত থাকে এই রফার ফলে তখন জিওলিটির সরকার খুব নড়বড়ে হয়ে পড়ে জিওলিটি ইস্তফা দেন তিনি মনে করেছিলেন তিনি আরেকটু সময় নিয়ে ফিরে আসবেন কিন্তু এইটার সুযোগ নেয় এবারে মুসলিম তার ঠেঙারে বাহিনীরা সিস্টেমেটিক্যালি সমাজতান্ত্রিক দল ট্রেড ইউনিয়ন নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিক্যালিস্টদের সংগঠন সমস্ত ধরনের শ্রমিক সংগঠনদের উপরে বড় আকারে হামলা চালাতে থাকে প্রথম তিন মাসে ছশোর উপরে এই ধরনের হামলা চালিয়ে তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে দেখাতে সক্ষম হয় যে যদি তোমরা নিজেদের মুনাফা নিশ্চিত করতে চাও তো বিকল্প একটা রাস্তা আমরা দিতে পারি এবং তার ফলে ওই বিখ্যাত মার্চন রোম যেটা খুব একটা মার্চ ছিল না কারণ মুসলিমি ট্রেনে চেপে রোমে আজিট হয় সেখানে রাজা তাকে বলে যে তুমি প্রধানমন্ত্রী হও এরপরে কয়েকটা বছর কাটে এবং এটা ইম্পর্টেন্ট যে পৃথিবীর সব দেশে ফ্যাসিবাদের ইতিহাসটা হুবহু এক নয় পার্লামেন্ট ছিল পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষ ছিল এবং এই বিরোধীরা সোশ্যালিস্ট এবং সমস্ত বুর্জোয়া দল তারা একজোট হয়ে বিরোধিতা করে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ওই জোটের মধ্যে থাকতে রাজি ছিলেন না কমিউনিস্ট পার্টি বলেন যে বুর্জোয়া প্রতিপক্ষরা যে কারণে লড়াই করছে এবং আমরা যে কারণে লড়াই করছি এক নয় ওইখানে এক জায়গায় জোট করার সম্ভাবনা নেই তো এই জোটের লড়াই শেষ হয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতা এবং সংসদীয় নেতা মাতিয়তি পার্লামেন্টে উনিশশো সালে 
মুসলিনিকে সরাসরি আক্রমণ করে একটা দীর্ঘ ভাষণ দেন একেবারে ধরে ধরে মুসলিনি কি কি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সেগুলো বলেন তার তিন দিনের মধ্যে তিনি হাওয়া হয়ে যান বুলেট বিদ্ধ মৃতদেহ কয়েকদিন বাদে রাস্তায় পড়ে থাকতে পাওয়া যায় সাময়িক সংকটের পরে মুসলিনি এটা থেকে সমাধান করে নেয় এবং মুসলিনি বলে যে হ্যাঁ আমরা করেছি এটা করার প্রয়োজন ছিল এবং পার্লামেন্টে একটা আইন আনে যেটা কি নাম এনেবলিং অ্যাক্ট এই এক নাম দিয়ে পরে হিটলারও আইন আনবে যেটা হচ্ছে যে মুসলিনির হাতে সব ক্ষমতা রাজা ছাড়া মুসলিনির এইখানে একটা অসুবিধা ছিল যে রাজা ছাড়া আর কারোর কাছে মুসলিনি দায়বদ্ধ না কারণ ইতালিতে তখন একটা রাজতন্ত্র ছিল হিটলার সমস্যাটা সমাধান করে নিয়েছিল প্রেসিডেন্টের আন্ডারে চান্সেলার হিন্ডেনবুর্গ মারা যাওয়ার পরে হিটলার ঘোষণা করে যে আমি চান্সেলার আমি প্রেসিডেন্ট আমি ছাড়া আর কেউ নেই তো এই উনিশশো থেকে আর উনিশশো পর্যন্ত মুসলিমির ফ্যাসিস্ট দলের একচ্ছত্র দাপট থাকে এখন এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা যদি আমরা প্রত্যেকটা দেশ ধরে ধরে গোটা প্রক্রিয়ার দিকে আমি আর যাব না যেটার উপরে আমি জোর দেব যে এর ফলে কেন ফ্যাসিবাদ আসছে এবং ফ্যাসিবাদ কি এটা নিয়ে বামপন্থী মহলেও নানান ধরনের মতামত ছিল তার সবটা আমি যাব না কিন্তু কমিউনিস্ট মহলে দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল দুটোই ভুল এই দুটোই একটু দেখার দরকার উনিশশো সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম বিশ্ব কংগ্রেসে তখন প্রেসিডেন্ট কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রেসিডেন্ট গ্রেগরি জিনোভিয়ের তিনি এবং স্ট্যালিন তারা যে সংজ্ঞা দেন জিনোভিয়ের বলেন যে ছিল উনিশশো তেইশে জার্মান বিপ্লবের শেষ পরাজয় ঘটে গেছে শেষবার একটা সম্ভাবনা ছিল এবং যেহেতু পরাজয় ঘটেছে ট্রটস্কি বলছেন যে হিটলারের প্রথম কু দেখিয়ে দিচ্ছে যে ফ্যাসিস্টদের বিপদ একটা রয়েছে ফলে শ্রমিক শ্রেণীকে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতে হবে সেই কারণে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে একটা জোট গঠন করা জরুরি যুক্তফ্রন্ট জিনোভিয়ার দাবি করেন যে জার্মান বিপ্লবের পরাজয়ের একমাত্র কারণ হচ্ছে অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত অর্থে বলশিবিক হয়ে ওঠেনি এই এবং ফ্যাসিবাদের সম্পর্কে তিনি বললেন সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ফ্যাসিবাদের একটি শাখায় রূপান্তরিত হয়েছে স্টালিন উনিশশো সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন Fascism is the bourgeoisie's fighting organization that relies on the active support of social democracy. Social democracy is objectively the moderate wing of fascism. There is no ground for assuming that the fighting organization of the bourgeoisie can achieve decisive successes in battles or in governing the country without the active support of social democracy. There is just as little ground for thinking that social democracy can achieve decisive successes in battles or in governing the country without the active support of the fighting organization of the bourgeoisie. These organizations do not negate, but supplement each other. They are not anti forms they are twins. Fascism is an informal political block of these two chief organizations. A block which arose in the circumstances of the post-war crisis of imperialism and which is intended for combating the proletarian revolution. The bourgeoisie cannot retain power without such a block. It would therefore be a mistake to think that pacifism signifies the liquidation of fascism. In the present situation, pacifism is the strengthening of fascism with its moderate social democratic wing pushed into the forefront. Or the third bar, act paragraph in both the, in Jordi Chen, the social democracy and fascism in both the, no mulo ko to phalak nahi, dujo nahi act. এবং একে অপরের সঙ্গে জোট ছাড়া বুঝোয়া শ্রেণী শাসন করতে পারে না তো কেন 
এটা বলেছিলেন তার একটা ইতিহাস রয়েছে সেটাতে আমি যাব না কারণ অনেকটা সময় নেবে আমি দু একটা তথ্য দেব সেটা হচ্ছে আমরা যদি উনিশশো থেকে আর উনিশশো তেত্রিশের মার্চ অর্থাৎ যেটা একেবারে নাজিবের নিয়ন্ত্রণে ভোট পুরোটা দেখে যাই আমরা দেখব যে শ্রমিক শ্রেণীর ভোট ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে বেশি পেয়েছে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি উনিশশো চব্বিশ থেকে ফিগারগুলো বলছি মে উনিশশো চব্বিশ এসপিপি একুশ দশমিক দুই শতাংশ কমিউনিস্ট পার্টি তেরো দশমিক এক শতাংশ ডিসেম্বর উনিশশো চব্বিশ এসপিপি ছাব্বিশ দশমিক ছয় শতাংশ কমিউনিস্ট পার্টি নয় দশমিক এক শতাংশ মে উনিশশো আটত্রিশ এসপিডি একত্রিশ দশমিক দুই শতাংশ যখন বললাম যে আবার ওরা সরকারে গেল কমিউনিস্ট পার্টি এগারো শতাংশ এটা লক্ষণীয় যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং এসপিডি দুজনের ভোটই বাড়ছে অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন নয় যে একটাই ভোট ব্যাংক একবার এ ওর থেকে খাচ্ছে এই মুহূর্তে উনিশশো আঠাশে দুজনেরই ভোট বাড়ছে শ্রমিকদের মধ্যে একটা অংশ মা দিকে মুভ করছেন তারা কমিউনিস্ট পার্টির দিকে যাচ্ছেন অন্য বহু লোক যারা আগে হয়তো ভোট দেননি বা দক্ষিণপন্থী বা মধ্যপন্থী জলদের দলদের ভোট দিয়েছেন তারা এসপিডির দিকে আসছেন নভেম্বর উনিশশো বত্রিশ যে ভোটে ফলে হিটলারকে চান্সেলার হিসেবে আর দু মাস বাদে ডাকা হবে তখনও এসপিডি কুড়ি দশমিক সাত শতাংশ কমিউনিস্ট পার্টি সতেরো দশমিক এক শতাংশ এখানেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং এসপিডির ব্যবধানটা সবচেয়ে কম কিন্তু তখনও এসপিডি কমিউনিস্টদের চেয়ে শক্তিশালী মার্চ উনিশশো তেত্রিশ এসপিডি আঠেরো দশমিক পাঁচ শতাংশ কমিউনিস্ট পার্টি বারো দশমিক পাঁচ শতাংশ অর্থাৎ হিটলারের চূড়ান্ত সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়েও বার্লিন শহরে বাহান্ন পার্সেন্ট শ্রমিক কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টদের ভোট দিয়েছিলেন উনিশশো উনত্রিশ থেকে তেত্রিশ ধারাবাহিকভাবে বলে যাওয়া হয় যাতে কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রী কোন ধরনের যুক্তফ্রন্ট না হয় এই সময় ওয়ান সেকেন যুক্তফ্রন্টের পক্ষে যারা বক্তব্য রাখছেন যেমন একজন ছিলেন জার্মান একজন সাংবাদিক কার্ল ফন অসিয়েটসকি তার পত্রিকায় তিনি নিয়মিত এটা লিখতেন তাকে উনিশশো পঁয়ত্রিশে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় তার ফলে হিটলার প্রচণ্ড খেপে যায় এবং যখন নাসিরা নরওয়ে দখল করে তখন ওই উনিশশো পঁয়ত্রিশের নোবেল পিস প্রাইজ কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় যে কোন সাহসে তোমরা হিটলার বিরোধী একজন লোককে নোবেল প্রাইজ দিয়েছিলে অসিয়েটসকির কাগজ সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত যুদ্ধফ্রন্টের কথা বলতেন ট্রসকি তার একটা লেখা ফর দ্য ওয়ার্কার্স ইউনাইটেড ফ্রন্ট এটাতে তিনি লিখছেন কমিউনিস্ট কার্যকর্তাদের মধ্যে আছেন বেশ কিছু মানুষ যারা ভিরু যাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় নিজের অগ্রগতি নিজের ছোট ছোট পদ নিজের আয় এবং সবার উপরে নিজের চামড়া মাচানো এই জীবরা অতি বিপ্লবী গুলি বকতে উদ্যত কিন্তু তার নিচে লুকিয়ে আছে এক নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য নিয়তিবাদ সোশ্যাল ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে জয় না হলে আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবো না এই কথা বলেন ওই ভীষণ বিপ্লবীরা এবং এই কারণে তারা তাদের পাসপোর্ট তৈরি রাখেন শ্রমিক কমিউনিস্টরা আপনারা আছেন লাখে লাখে নিজুতে আপনারা কোথাও পালাতে পারবেন না আপনাদের সকলের জন্য যথেষ্ট পাসপোর্ট হবে না ফ্যাসিবাদ যদি ক্ষমতায় আসে তবে তা আপনাদের খুলি আর মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে আসবে আপনাদের মুক্তি সম্ভব একমাত্র নির্মম লড়াইয়ের পথে আর একমাত্র সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিকদের সঙ্গে সংগ্রামী ঐক্য বিজয় আনতে পারে এর উত্তরে উনিশশো বত্রিশের সেপ্টেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান আর্নস ফ্যালম্যান বলছেন জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ কিভাবে পরাস্ত হবে পুস্তিকায় শর্টসকি সবসময় একটাই উত্তর দিয়েছেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে শর্টসকি মনে করছেন ফ্যাসিবাদের হাত থেকে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীকে বাঁচাবার একমাত্র পথ হল এই জোট হয় কমিউনিস্ট পার্টি সোশ্যাল ডেমোক্রেসির সঙ্গে জোট কায়েম করবে অথবা তারা দশ কুড়ি বছরের জন্য তলিয়ে যাবে এই তত্ত্ব হল একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া এক ফ্যাসিবাদী ও প্রতিবিপ্লবীর তত্ত্ব এ হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট তত্ত্ব সবচেয়ে বিপজ্জনক তত্ত্ব সবচেয়ে অপরাধমূলক তত্ত্ব যেটা ট্রসকি গত কবছরে তার প্রতিবিপ্লবী প্রচারের পর্বে নির্মাণ করেছিল তো খুব 
স্পষ্ট দুটো লাইন ছিল যে শ্রমিক শ্রেণীর যুক্ত ফ্রন্টের উপরে জোর পড়বে না সোশ্যাল ডেমোক্রেসিকে এই বড় শত্রু হিসেবে মনে করা হবে শুধু জার্মানিতে নয় অস্ট্রিয়াতে অস্ত্র হাতে অস্ত্র ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইটা করেছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিকদের সংগঠন সুটসবুন্ড এবং সুটসবুন্ডের অভ্যুত্থানের সশস্ত্র পরাজয় অস্ট্রিয়াতে অস্ট্র ফ্যাসিজমের ক্ষমতাকে নিশ্চিত করে সুতরাং প্রতিটা দেশেই শ্রমিক আন্দোলনের যে কোনো অংশ হিটলার যখন মার্ক্সবাদী শব্দটা ব্যবহার করছে মাইন কাম্পে হিটলার একেবারে প্রশস্ততম অর্থে যারা শ্রমিক সংগঠন করে যে কোনোভাবে শ্রেণী চেতনার সামান্যতম যেখানে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন হোক সোশ্যাল ডেমোক্রেসি হোক মধ্যপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রেসি হোক কমিউনিস্ট হোক হিটলারের চোখে সবাই মার্ক্সবাদী হিটলার একদম গোদা পেন্সিলের দাগ টেনে বলে দিচ্ছে যে সবাইকে ধ্বংস করতে হবে এবং ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যে সমস্ত পার্টিকে ধ্বংস করেছিল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ইকুয়ালি জেলে পাঠিয়েছিল ইকুয়ালি তাদের গুলি করে মেরেছিল কোনো তফাত করেনি তো এইখানে দাঁড়িয়ে তাহলে ফ্যাসিজমকে কিভাবে তাহলে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি যদি ওই সংজ্ঞাটা যথেষ্ট না হয় আমি ছটা উপাদানের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করব এই যে যতটা ইতিহাস বলেছি তার ভিত্তিতে তারপরে দ্বিতীয় ভুল সংজ্ঞাটার দিকে তাকাবো প্রথম হচ্ছে ফ্যাসিবাদের উত্থান হল বিকশিত ধনতন্ত্রের যুগে ধনতান্ত্রিক দৃশ্য ব্যবস্থার এক গভীর সংকটের ফল এটা বুর্জোয়া সমাজের এক মৌলিক কাঠামোগত সংকট উদ্বৃত্তের মূল্য উৎপাদন তাকে মুনাফা এবং পরের চক্রের মূলধনে রূপান্তরিত করার সংকট বিশ্বর ধনতান্ত্রিক বাজারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে কোটানকোট স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে পুঁজি সঞ্চয়ের গতিপথ রুদ্ধ হলে এই সংকট গভীর হয় ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করার অর্থ হল ভয়ঙ্কর বল প্রয়োগ করে মুনাফা সঞ্চয়ের গতিপথ আবার অনুভুক্ত করা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে দেব উনিশশো বত্রিশ আর উনিশশো এই দুটো বছরের ডেটা যদি আমরা দেখি হিটলার আসার আগের শেষ বছর এবং হিটলারের স্টেবিলাইজেশনের পরে লেবার থেকে ক্যাপিটাল ওয়েলথ ট্রান্সফার হচ্ছে এগারো পার্সেন্ট অফ দ্য ক্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যবাদের যুগে এবং যেসব দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বিকাশ ঘটেছে সেই সব দেশে বুর্জুয়া গণতন্ত্র বুর্জুয়া শ্রেণীর কাছে নানান কারণে শ্রেয় এই ব্যবস্থায় বুর্জুয়া শ্রেণীর এক বড় অংশ সরাসরি ক্ষমতার ভাগ পায় রাজনীতিবিদরা মালিকদের সমিতি বুর্জুয়া প্রচার মাধ্যম ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদি পথ ধরে উপরন্তু এই ব্যবস্থায় কয়েক বছর পর পর একটা দলকে ভোটে হারানোর সুযোগ দিয়ে এবং কিছু কিছু সংস্কারের তাপি লাগিয়ে গণ অসন্তোষকে ধামা চাপা দেওয়া যায় কিন্তু বুর্জুয়া শাসনের এই ধারা স্থিতি পায় নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে বড় বুর্জুয়ারা বাধ্য হয় রাষ্ট্রের কার্যকর ক্ষমতা বাড়িয়ে নিজেদের মৌলিক অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে এর জন্য তারা সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়তেও রাজি হয় খুশি মনে না হলেও কারণ হিটলার বা মুসলিনি ক্ষমতায় আসার মানে কিন্তু যেটা ঘটেছিল যে জার্মানিতে বা ইটালিতে বুর্জোয়া শ্রেণী সরাসরি ক্ষমতায় তারা আর প্রত্যক্ষভাবে সংসদীয় ব্যবস্থার উপরে পার্লামেন্টের উপরে আমলাতন্ত্রের উপরে আগে যেভাবে প্রভাব রাখতে পারত সেটা পারত না হিটলারের ডিলটা ছিল ওইটাই যে আমি তোমার প্রফিট মার্জিন বাড়িয়ে দেবো বাকি সব ব্যাপারে তোমাকে চুপ করে থাকতে হবে হলোকস্টের কোনো ক্যাপিটালিস্ট লজিক থাকতে পারে না ক্যাপিটালিস্টদের লজিকে উনিশশো বেয়াল্লিশের শেষে জার্মানি হেরে গেছে তখন রফা করতে পারলে যে কারণে জার্মান সেনাবাহিনীর মধ্যে জার্মান বুর্জোয়াজির একটা অংশের মধ্যে তখন একটা চিন্তা এসেছিল হিটলারকে সরিয়ে দিয়ে কোনো রকমে যদি আমরা রফা করে কিছু বাঁচাতে পারি পারিনি কারণ জেনারেল প্লট ধরা পড়ে যায় এবং ক্যানাডিস সহ সকলকে ফাঁসি দেওয়া হয় কিন্তু হলোকস্ট ইহুদি নিধনের চূড়ান্ত পর্বটা আসে ওই উনিশশো বেয়াল্লিশ থেকে এটা পুঁজির লজিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এটাতে আমি ফিরে আসব তৃতীয়ত আধুনিক সমাজের এক কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল বড় বুর্জোয়ারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প আর শ্রমজীবীরা সংখ্যায় বিশাল 
তাই নিছক উপর থেকে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ বুর্জোয়ারা যে কেন্দ্রীকরণ চায় উনিশ শতকের বিসমার্কীয় জার্মানির মতন বিংশ শতকে সেটা আর সম্ভব ছিল না বহু দশকের লড়াইয়ের ফসল হিসেবে শ্রমিক শ্রেণী অনেক অধিকার আদায় করেছিলেন সেই সব গণসংগঠন সেই কাজের সময় বেঁধে দেওয়া এসব নিশ্চিহ্ন করে দিতে হলে শুধু আমলাতন্ত্র বা পুলিশ এমনকি সেনাবাহিনী সব সময় উপযুক্ত হাতিয়ার হয় না অল্প দিনের জন্য তা সফল হলেও প্রাথমিক স্তরের শ্রেণী সংগ্রাম থেকে কোটি কোটি শ্রমিকের চেতনা আন্দোলনমুখী হয় তাই বড় বুর্জুয়াদের দরকার হয় এক পাল্টা গণসমাবেশের এবং একটা মজবুত মতাদর্শের চতুর্থত ফ্যাসিবাদের প্রয়োজন তাই এমন এক পেটি বুর্জুয়া জনতা যারা উগ্র জাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার করে আন্দোলন করবে যেহেতু সামাজিক অর্থনৈতিক সংকটের ফলেই তাদেরও জমায়েত হয়েছে তাই এই ধরনের আন্দোলনের মধ্যে একটা আপাত বড় বুর্জুয়া বিরোধী উপাদান গোড়ার দিকে তৈরি করা হয়েছিল তথাকথিত নাজি লেফট বলে একটা বস্তু ছিল যারা হিটলার ক্ষমতা পাওয়ার পরে লাফালাফি শুরু করে যে এইবারে তো সব হয়ে গেছে এইবারে আমাদের যে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট দাবি সেগুলোর কি হবে এবং তাদের দমন করার জন্য ওই বিখ্যাত ঘটনা যেটাকে বলা হয় নাইট অফ দ্য লং লং নাইটস যখন হিটলার তার নিজের দলের যারা এক্সট্রিমিস্ট তাদের অনেককে একেবারে লিটারালি তাদের ধরে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলার থেকে শুরু করে সবই করায় পঞ্চমত ফ্যাসিবাদী এক নায়কতন্ত্র তার ঐতিহাসিক ভূমিকার পালনে সফল হতে পারে যদি ক্ষমতা দখলের আগেই শ্রমিক আন্দোলনকে মেরে বহুদূর পিছু হতে বাধ্য করা যায় তাই বড় বুর্জোয়ারা গোড়া থেকে ফ্যাসিবাদের পক্ষ নেয় না বরং ফ্যাসিবাদ আন্দোলন করবে গোলযোগ বাড়াবে এই ভয়ে তারা তাকে সরিয়ে রাখতে চায় উনিশশো আঠাশ অব্দি নাক্সিরা কারডর্ফ আর স্টিনেস ছাড়া বিশেষ কোনো বড় বুর্জোয়ার কাছ থেকে ফান্ডিং পায়নি এটা আসতে শুরু করে উনিশশো আঠাশের পর থেকে যেহেতু ফ্যাসিবাদ তার গণভিত্তিকে সংহত করার জন্য প্রকৃত জাতীয় চেহারা নিতে চায় তাই ফ্যাসিবাদী নেতৃত্ব বড় বুর্জোয়াদের থেকে একরকম আপাত দূরত্ব বজায় রাখে কিন্তু ফ্যাসিবাদ যখন দাবি করে সে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তখন সেটা দেখানোর জন্য তারা যে মতাদর্শ তৈরি করে সেটা শেষ অবধি এক্সিস্টিং সোসাইটির অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেই শ্রেণীর ঊর্ধ্বে ওঠার একটা স্বপ্ন দেখানো এই স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে পেটি বুর্জোয়াদের তার কারণ তারা উঠতে চায় উপরে কিন্তু তাদের দুঃস্বপ্ন যে ব্যবস্থা তাদের ঠেলে নামিয়ে দেবে নিচে সুতরাং তারা এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব এ সমস্ত বাইরে একটা জাতীয় চেতনা জাতি সেই স্বপ্নটাই তাদের বারে বারে দেখানো হয় ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞার ষষ্ঠ উপাদান হল ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করে হাতুড়ির ধা মেরে শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিলে তার নিজের যে উগ্র দক্ষিণপন্থী পেটি বুর্জোয়া গণভিত্তি তাকেও অনেকটা স্তব্ধ করার দরকার পড়বে উনিশশো সালে মুসলিমের শাসনের দিকে তাকে ট্রটকি দেখান যে সেটা অনেক বেশি আমলাতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে এবং বলেছিলেন যে এটাই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের দীর্ঘ মেয়াদি গতি যে ইট ট্রান্সফর্ম ইটসেলফ ইন্টু আ কাইন্ড অফ বোনাপার্টিজম যে ফ্যাসিবাদী শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিরপেক্ষ থেকে গিয়েছিল সে নিয়েকে তারপরে তাই করলো অর্থাৎ ফ্র্যাঙ্কোল রেজিম পরবর্তী দিকে খুব হালকাভাবে হলেও ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি স্পেনে গড়ে উঠেছিল কিন্তু তার উপরে প্রচন্ড স্টেট কন্ট্রোল ছিল কিন্তু ঠিক হিটলারই মেজাজে উনিশশো বত্রিশ থেকে হিটলার যে তেত্রিশ থেকে হিটলার যেটা করছে সেই জায়গাটা ছিল না কারণ ওটা আবার একটা কোনা পার্টির জায়গায় চলে গেছে কারণ তার যে কাজটা করার ক্যাপিটাল এবং লেবারের মধ্যে ভারসাম্যটাকে ক্যাপিটালের দিকে নিয়ে যাওয়ার সেটা সে করে দিয়েছে তো এই যে বড় বুর্জোয়ার সঙ্গে ফ্যাসিবাদের দূরত্ব রাখা ক্ষমতায় আসার অল্প দিন আগে অবধি এইটার ফলে তারা একটা আমরা শ্রেণীর ঊর্ধ্বে এই ছবি রাখার চেষ্টা করতে পারে এর উপাদানটা প্রত্যেকটা দেশে আলাদা হতে বাধ্য কারণ এটা সেই দেশের ইতিহাসের উপরে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সেইখানের থেকেই বর্তমান যুগে তার তাৎপর্য খুব সামান্য কয়েক মিনিটে কারণ বোধহয় আমি ঘন্টা খানিক বলে ফেলেছি খুব সামান্য কয়েকটা কথা বলবো আমাদের বুঝতে হবে যে একটা মেজার চেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো মেজার চেঞ্জ এইখানেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটার দিকে তাকাতে হবে 
সেটা হচ্ছে ডিমিট্রফের সংজ্ঞা এবং সপ্তম কংগ্রেসের যে সংজ্ঞা সেখানে বলা হলো যে ফ্যাসিবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের আর্থ পুঁজিবাদের সবচেয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী সবচেয়ে সমরবাদী অংশের সন্ত্রাসবাদী এক নায়ক তন্ত্র টেরোরিস্ট ডিকটেটারশিপ অব দ্য মোস্ট আলট্রা ন্যাশনালিস্ট পার্ট অফ ফিনান্স ক্যাপিটাল এই সংজ্ঞাটা যেটা করল পুঁজির বৃহৎ অংশকে ফ্যাসিবাদের আওতার থেকে যেন সরিয়ে নিয়ে এলো এটা মানে ফ্যাসিবাদ নিয়ে বামপন্থীরা যখনই কোনো আলোচনা করেছেন তারা একাডেমিক কারণে করেনি তারা করেছেন রাজনৈতিক কারণে ঠিক যেমন ফ্যাসিবাদ এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেসি জমজ এটা বলারও একটা রাজনৈতিক কারণ ছিল যে সেই কারণেই আমি যুক্তফ্রন্ট করব না তেমনি উল্টো দিকে এখন যে যাওয়া হলো এটা হচ্ছে একটা গণিতের রাজনীতি সেই গণিতের রাজনীতি হচ্ছে কমিউনিস্ট প্লাস সোশ্যালিস্ট প্লাস ট্রেড ইউনিয়ন প্লাস অ্যানার্কিস্ট মিলিয়ে যা হয় যদি সেই সঙ্গে প্লাস লিবারাল বুর্জোয়া বা তথাকথিত গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া তাকে জুড়ে দিই তাহলে এরিথমেটিকে ওটা অনেক বেড়ে যায় সমস্যা হচ্ছে যে রাজনীতি শুধু এরিথমেটিক দিয়ে হয় না এখানে একটা প্যারালোগ্রাম অফ ফোর্সের কথা যদি আমরা ভাবি তো প্যারালোগ্রাম অফ ফোর্সে দুটো ফোর্স তার আমি একটা মাঝখান দিয়ে লাইন টানছি যা স্ট্যাটিক্স পড়েছিলেন তাদের সকলের মনে থাকবে ওটা সমস্যা হচ্ছে যে যদি দুটো ফোর্স একশো আশি ডিগ্রি বিপরীতে যায় তখন তার ভারসাম্যটা কোথায় থাকবে কোথাও যাবে না এবং প্রোলেটারিয়ান ফোর্সেস তারা একজোট হয়ে লড়াই করবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই এই যদি পজিশন নেওয়া হয় তাহলে কি দাঁড়াবে দুটো ঘটনা সেই দুটো ঘটনা খুব স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় ফ্রান্সে উনিশশো চৌত্রিশে ওই বলেছিলাম কাশিমির দালা লোকের যেটা ফ্যাসিস সংগঠন তারা পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ দেখায় ক্ষমতা দখলের হুমকি দেয় তার প্রতিবাদে ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘটে নেমে পড়েন যার থেকে কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ ধর্মঘটের দিকে এগোয় এবং ফ্রান্সে যুক্তফ্রন্টটা তৈরি হয় তলা থেকে শ্রমিক শ্রেণীর চাপে কিন্তু এইবারে সেই যুক্তফ্রন্টকে আরো প্রশস্ত কি করে করা যায় সেটার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সের ঐতিহাসিক বুর্জোয়া দল র্যাডিক্যাল পার্টি তারা তাদের নাম র্যাডিক্যাল পার্টি কারণ তারা দাবি করে যে তারা ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহ্য বহন করে এর কতটা করে কতটা করে না সতেরোশো উননব্বই এর ঐতিহ্য উনিশশো কতটা আছে সেসব বিতর্কে যদি আমরা নাও যাই ফরাসি বিপ্লবের সেই ঐতিহ্যটা একটা বুর্জ ঐতিহ্য তো র্যাডিক্যাল পার্টির সঙ্গে জোট গঠন করা হবে করে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মরিস তোরেস বললেন ওয়ান মাস্ট নো ওয়েন টু এন্ড দ্য স্ট্রাইক জেনারেল স্ট্রাইক যে চলছে বিচক্ষণতা দেখিয়ে কখন আমরা থামবো সেটাও জানতে হবে অর্থাৎ জেনারেল স্ট্রাইক থেকে শ্রমিক শ্রেণী আরও এগোবে কিনা ক্ষমতা দখলের দিকে যাবে কিনা না এখন আমাদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই এখন প্রোলেটারিয়ান লড়াই নয় তাহলে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতাটা প্রোলেটারিয়ান লড়াই নয় এরকম একটা সংজ্ঞার্থ দেওয়া হলো এবং তার ভিত্তিতে একটা নতুন নির্বাচন হল সেখানে একটা পার্লামেন্ট যে পার্লামেন্টের লিওন গ্রাম প্রধানমন্ত্রী হলেন কমিউনিস্টরা সরকারে গেলেন না বাইরে থাকলেন সমর্থন করলেন র্যাডিক্যাল সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্ট এদের ব্লক এই এক পার্লামেন্ট যার কোনো সদস্য সিগনিফিকেন্টলি পরিবর্তন হয়নি আমি জানি না দুটো চারটে বাই ইলেকশন হয়েছিল কি না ফ্রান্সের তখনকার এক্সাক্টলি ইলেকশন সিস্টেম কি এগুলো আমি অতটা খুঁটিয়ে বলতে পারবো না সেই পার্লামেন্ট চার বছর বাদে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করল বুর্জোয়া শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার লড়াই করতে গিয়ে 
কমিউনিস্ট পার্টি একদিন আবিষ্কার করলেন যে তারা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে দ্বিতীয় ঘটনাটা আরো মর্মান্তিক কারণ সেটা হচ্ছে স্পেনের বিপ্লব উনিশশো একত্রিশ থেকে শুরু হয়েছিল উনিশশো এর প্রথম গণ অভ্যুত্থান হয় সেটাকে সামরিক শক্তি দিয়ে সাময়িকভাবে দমন করা হয় কিন্তু তারপরে উনিশশো এ পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন ঘোষণা করা হয় ছত্রিশের গোড়ায় সেই ইলেকশনে পপুলার ফ্রন্ট জয়ী হয় পপুলার ফ্রন্টের জয়ের ফলে দুটো ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে দক্ষিণপন্থীরা তারা সংহত হতে থাকে ফ্যাসিবাদী দল খুবই ছোট ছিল ভোট পেয়েছিল শূন্য দশমিক শূন্য সাত শতাংশ কিন্তু ছত্রিশ সালের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে চল্লিশ হাজারের উপরে তারা মেম্বার রিক্রুট করে ফেলে ফালাঞ্জিস্ট পার্টি আর তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে তিনজন সেনানায়ক সাঞ্জুর্য মোলা এবং ফ্র্যাঙ্কো ফ্র্যাঙ্কোর নিয়ন্ত্রণে সেই মুহূর্তে ছিল স্প্যানিশ মরক্কোর ফৌজরা তাদের দিয়েই ফ্র্যাঙ্কো সামরিক অভ্যুত্থানের সূচনা করে ফ্র্যাঙ্কো সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুটো জায়গা ছিল একটা হচ্ছে সবচেয়ে শিল্পোন্নত এলাকা ছিল ক্যাটালোনিয়া এবং ক্যাটালোনিয়ার শ্রমিকরা গণ অভ্যুত্থান করে ফ্যাক্টরিগুলো দখল করে নেন মালিকদের হাত থেকে কেড়ে নেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং সে তাদের সমর্থন করে কমিউনিস্ট পার্টি তারা বলে যে এটা হচ্ছে নৈরাজ্যবাদী এবং ট্রস্কিবাদীদের চক্রান্ত ট্রস্কিবাদী বললে একটু বাড়াবাড়ি হয় পিওইউ এম এর সঙ্গে ট্রস্কি প্রচুর তর্ক ছিল কিন্তু আন্দ্রেনিন অবশ্যই মূল স্রোতের কমিউনিস্ট পার্টি সমালোচক ছিলেন এদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয় এরা কারারুদ্ধ হয় আন্দ্রেনিনকে তারপরে গুম খুন করা হয় দীর্ঘদিন বলা হয়েছিল যে ফ্যাসিস্টরা ওকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে উনিশশো আশির দশকে অবশেষে সান্তিয়াগো কারিও স্বীকার করেন যে ওটা কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা ফ্যাসিস্টদের ড্রেস করে জেলে ঢুকে নিমকে বের করে খুন করেছিল এবং ওটা শুধু তিনজন নেতাকে খুন করার ব্যাপার নয় ওয়ার্কিং ক্লাসের সবচেয়ে মিলিটেন্ট অংশ যারা ছিলেন নৈরাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে তাদের ডিজার্ন করা হয় এই যেমন একটা কাজ করা হয় দ্বিতীয় যে কাজ করা হলো যে এই মুহূর্তে সাঁকো নাড়ালে চলবে না কেননা আমাদের একটা প্রশস্ত পপুলার ফ্রন্ট রয়েছে সেই জন্য স্প্যানিশ মরক্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলো না আবদুল ক্রিম স্প্যানিশ মরক্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী তিনি এসে বলেছিলেন তোমরা দয়া করে স্প্যানিশ মরক্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করো আমি বলছি আমি গিয়ে ওখানে ফ্র্যাঙ্কোর ফৌজদের মধ্যে ভাঙন ধরাবো কিন্তু তারা বললো যে না এখন প্রথম কাজ হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কোকে ঠেকানো পপুলার ফ্রন্টকে রক্ষা করা এই যে একটা অদ্ভুত লজিক যে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতাটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ লড়াই এবং সেটার সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামকে বিচ্যুত করে দেখতে হবে কারণ প্রলেতানীয় শ্রেণী সংগ্রামকে বেশি এগোলে ফ্যাসি বিরোধী জোটটা দুর্বল হয়ে পড়বে এইটার সঙ্গে আমাদের বর্তমানের একটা কানেকশন রয়েছে এইটা এসেই ছিল ওই সংজ্ঞা থেকে বা এইটা করার জন্যই ওই সংজ্ঞাটা দেওয়া হয়েছিল যেভাবে দেখতে চান যে ফ্যাসিবাদ হচ্ছে শুধু ওই ছোট্ট একটা সেকশন অফ ইম্পিরিয়ালিজমের শক্তি এবারে আমরা ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকাই কয়েকটা পয়েন্ট আমাদের বুঝতে হবে এক সেটা হচ্ছে যে উনিশশো থেকে আমি যে সংগঠন তখন করতাম এবং এখন যে সংগঠন করি উভয়েরই বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা এটাকে ফ্যাসিবাদ বলে বলছি কিন্তু আমরা কে আগে বলেছিল তার জন্য সে ব্রাউনি পয়েন্টস পাবে এটা আমার বক্তব্য নয় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যদি উনিশশো থেকে আমরা বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলি সিপিআই তো উনিশশো সালেই বলেছিল চুয়াত্তর সালে জেপি আন্দোলনের সময় যে জেপি ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন পয়েন্টটা হচ্ছে যে ওই দেশগুলোতে ফ্যাসিবাদ একটা তৈরি হওয়ার থেকে ক্ষমতায় যাওয়া এটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটেছিল এখানে ফ্যাসিবাদকে অনেক দীর্ঘ দিনের লড়াই করতে হয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে ভারতের পুঁজির অবস্থান তৃতীয় হচ্ছে ভারতের শ্রমশক্তির অবস্থান এই তিনটেকে দেখলে হুবহু এক একবার একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল আমি জানি না যে সে সিরিয়াসলি করেছিল সে ঠাট্টা করে করেছিল আপনি কি বলছেন নরসিমা রাওয়ের সরকার তাহলে ব্রুয়েনিং এর সরকার এইভাবে যান্ত্রিকভাবে 
জার্মানির ইতিহাস এবং ভারতের ইতিহাসকে পাশে ফেলে আমরা দেখতে পারি না ইতিহাস ওইভাবে ফিরে আসে না কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার থেকে কতগুলো শিক্ষা নেওয়া যায় প্রথমত হচ্ছে যে আমি হাঙ্গেরির কথা বিরাট না হলেও উল্লেখ এই কারণেই করেছিলাম যে ফ্যাসিবাদ যে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী দেশ হলে ওঠে এটা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও কিন্তু তা দেখায় না দেখায় যে একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচারাল ক্রাইসিস হলে ফ্যাসিবাদ উঠতে পারে এইটা বলার এই জন্য দরকার যে তারা হলে বারবার একটা কথা উঠেছে যে যদি আমরা আর এস এস বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলি তাহলে এরা কোন ইম্পিরিয়ালিজমের জন্য করছে এরা কোন ইম্পিরিয়ালিজমের জন্য করছে না ভারতে অটোনোমাস অ্যাকিউমুলেশন অফ ক্যাপিটাল আমি ভেবেছিলাম যে আমাকে অনেক দলিল দস্তাবেজ দেখাতে হবে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অঞ্জনবাবু যা বলে দিয়েছেন সেখানে ভারত যে বিশ্বায়ন পর্বে অটোনোমাস অ্যাকিউমুলেশন অফ ক্যাপিটাল সাকসেসফুলি করছে সেই ছবিটা খুব স্পষ্ট আমরা দেখতে পেয়েছি ভারতে পুঁজি ক্যাপিটাল সঞ্চয় করছে কিন্তু এইখানেই সে সংকটে পড়েছে তার সংকটের চরিত্রটা আলাদা তার সংকটের চরিত্র এই নয় যে ভারতে এই মুহূর্তে একটা বিরাট অর্গানাইজ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক এবং প্রায় তত বড় একটা অর্গানাইজ কমিউনিস্ট শক্তি রয়েছে কিন্তু তার সামনে বিশ্ব পুঁজির কাঠামো একটা সমস্যা ফেলে দিচ্ছে চীন যেভাবে যত দ্রুত যতটা অগ্রসর হয়েছে সেটা অন্য কোন দেশের কাছে চিন্তার কারণ হোক আর না হোক চীনের প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের কাছে প্রচন্ড চিন্তার কারণ ভারতের ইমিডিয়েট মার্কেটগুলোতে পর্যন্ত চীন হু করে ঢুকে পড়ছে বাংলাদেশ যেটাকে ভারত একেবারে তার পকেটের বাজার বলে মনে করতে অভ্যস্ত সেখানে চীনা পুঁজি কিভাবে ঢুকছে আফ্রিকাতে এই মুহূর্তে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে অনেক বড় রেশারেশি হচ্ছে চীনা পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির নরসিমা রাও সরি মোদি তার প্রেসিডেন্টকে তার ভাইস প্রেসিডেন্টকে এবং নিজে তিনবার আফ্রিকার অনেকগুলো দেশে পাঠানোর চেষ্টা করে আফ্রিকা যাতে চীনের সঙ্গে তার শিল্পায়নের রফার বদলে ভারতের সঙ্গে করে ভারতীয় পুঁজির যাতে প্রফিট হয় এগুলো দেখার চেষ্টা করেছে এখানে ভারতীয় পুঁজির সমস্যা হচ্ছে যে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের যেটা যেটার ভিত্তিতে ভারত বিশ্বায়নে ঢুকেছিল আমার মনে আছে যাদবপুরের সিআইআই এর একজন প্রতিনিধি এসছিলেন উনিশশো বিরানব্বই কি তিরানব্বই এ আমরা অর্গানাইজ করেছিলাম আমিও একজন বক্তা ছিলাম তিনিও ছিলেন তিনি তখন এইটার উপরেই জোর দিয়েছিলেন নন্দনবাবু যেটা বললেন যে শ্রমের মূল্য কম আমরা সেইটাকে ব্যবহার করব কিন্তু চীন অনেক সংগঠিতভাবে ভারতের অনেক সুচারুভাবে সেই কাজটা করতে পেরেছে কেন পেরেছে সেইটা আলাদা আলোচনা কিন্তু তার ফলে ভারতীয় পুঁজির কাছে প্রচন্ডভাবে দরকার অঞ্জনবাবুর লাস্ট স্লাইড যেটা ছিল মোদির স্ট্র্যাটেজি সেইগুলো যদি মনে রাখেন এটা ভারতীয় পুঁজি উনিশশো একানব্বই থেকে বলে যাচ্ছে আমাদের চাই কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে করা সমস্যা ছিল কারণ কংগ্রেস হেজিমনি দাঁড়িয়েছিল এমন কতগুলো শক্তির ভারসাম্যের উপরে যেখানে কংগ্রেসের একটা ব্যাগেজ ছিল হিস্টোরিক ব্যাগেজ যার ফলে কংগ্রেস কতটা উগ্রভাবে করতে পারেনি যেটা বিজেপির ওই ব্যাগেজ কোনোদিন ছিল না বিজেপি কোনোদিন এই নেহরু মার্কা সমাজতন্ত্র অমুক তমুক এ সমস্ত কথা বলেনি জন্মলগ্ন থেকে এগুলোর বিরোধিতা করেছে এবং সেই কারণে বিজেপি তার এই ব্যাগেজ নেই বলে এবং বিজেপির একটা আর এস এস এর বিজেপির চেয়েও বলা উচিত যেটা তারা করতে পেরেছে উনিশশো থেকে একশো বছর ধরে তারা জাতীয়তাবাদের একটা বিকল্প প্রতর্ককে নিয়ে এসছিল ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই নয় যে জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ তো সবার আম্বেদকারের জাতীয়তাবাদ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ আর এস এস এর জাতীয়তাবাদ আম্বেদকর মনে করছেন যে ধর্ম নিরপেক্ষ না থাকলে শুধু মুসলমানের সর্বনাশ হবে না তিনি নিজে মাহার ফলে তিনি খুব ভালো করে জানেন যে দলিতের সর্বনাশ হবে গান্ধী হিন্দু সেই জন্য গান্ধী আম্বেদকারের সঙ্গে লড়াই করছেন ওই আলাদা করে ডিপ্রেস ক্লাসদের ভোট দেওয়া চলবে না পুনা প্যাক ইত্যাদি 
কিন্তু গান্ধীর মডেল হচ্ছে যে হিন্দু মুসলিম সহাবস্থানের ভিত্তিতে এবং সেটার ফলেই একটা এভিডেন্স হচ্ছে যে ঘটনাটা ঘটলো যে গান্ধীর মৃত্যুটা কোনো মুসলিম কমিউনিস্টের হাতে হয়নি গান্ধীর মৃত্যু কোনো কমিউনিস্টের হাতে হয়নি গান্ধীর খুনটা হিন্দু কমিউনিস্টের হাতে হয়েছিল এবং সিম্পলি একজন অ্যাপ্রুভারের সাক্ষ্যতে আপনার কনভিকশন হয় না কোর্ট কোর্টের আইন অনুযায়ী তারা হলে ফাঁসি কাঁসাবার কারণে হওয়ার কথা ছিল তো তৃতীয় মডেলটা হচ্ছে সাবার কারের যে মডেল বলছে যে ইংরেজ আমার শত্রু নয় যে মডেল উনিশশো কুড়ির দশক থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে কোনো লড়াইয়ের বিরোধিতা করছে পার্থসারথী গুপ্ত একটা বই এডিট করেছিলেন তার ফলে বাজপেয়ী সরকার ওটা সরকারি টাকায় বেরোচ্ছে বাজপেয়ী সরকার বইটা আটকে দিয়েছিল টুয়ার্ডস ফ্রিডম বলে একটা সিরিজের একটা ভলিউম যেটাতে নাগপুরের এলাকার পুলিশ রিপোর্ট দেখাচ্ছে যে নাগপুরে কুইট ইন্ডিয়ার সাড়া পড়েনি কেননা আর এস এস প্রবল হলে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এইটার থেকে দূরে থাকার জন্য প্রচার করেছে তো তারা খুব ক্লিয়ার ছিল কোন দিকে যাবে কিন্তু উনিশশো সাতচল্লিশ আটচল্লিশে একটা ব্রেক এলো ব্রেকটা হচ্ছে যে তারা মনে করেছিল যে আমরা লাঠি সোঁটা দিয়েই যা করার করতে পারবো গান্ধী হত্যার পরে ভারত সরকার বাধ্য হয়ে প্যাটেলের ক্ষেত্রে আমি বাধ্য হয়ে কথাটাই বলবো এমন পদক্ষেপ নিতে হয় যে তারপরে তারা বোঝে যে ফুল ফোর্স অব দ্য স্টেট নতুন স্টেট হলেও সেটার সঙ্গে তাদের ওই কিছু লাঠি সোঁটা নিয়ে তালিমপ্রাপ্ত লোক দিয়ে হবে না এইখানে যেটা ভাগ হয়ে গেল হিন্দু মহাসভা নির্বাচনী লড়াইয়ের রাস্তা নিল দেখবেন প্রতিবার লড়েছিল এবং ক্রমশ শ্রিং করতে করতে উঠে যায় আর এস এস স্ট্র্যাটেজিটা নেয় যে নাগরিক সমাজে আগে প্রবেশ করবে সেখানে তারা সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি ইতিহাস সমস্ত কিছুর একটা বিকল্প ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে রাখে সেটা আজকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কি ভয়ানকভাবে বেরোচ্ছে কিন্তু এটা দীর্ঘকাল হয়েছে এবং এটা ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের সব ধারার একটা বড় ব্যর্থতা যে এটাকে তারা দীর্ঘদিন আইডিয়োলজিক্যাল লেভেলে এই লড়াইটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি মানে আমি একটা ছোট উদাহরণ দেবো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা করছি এখানে সব ছাত্র সংগঠন ছিল বামপন্থী বেশি বামরা ডিএসএফ কম বামরা এস এফআই কিন্তু এছাড়া প্রায় কোনো সংগঠন ছিল না তো এইসব সংগঠনে পড়া ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে ডিগ্রি পাওয়া অনেক ছেলেপিলে ছিল কে একটা বই লিখেছে যেটা কুড়ি হাজার কপি বিক্রি হয়েছে কারুর নেই আমার পরের ব্যাচে পড়তো শান্তনু সিনহা আর এস এস করতো শান্তনু বই লিখেছিল ওরা শুধু ভুল করে যায় ভারতের কমিউনিস্টদের ইতিহাস কুড়ি হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল ভুলে ভরা বই যদি আপনি সেটাকে নিয়ে লাইন বাই লাইন বিশ্লেষণ করেন পয়েন্ট হচ্ছে যে আর এস এস তার ক্যাডারকে যেটা শেখাতে পেরেছিল বাম পারেনি বামের ক্যাডার জানে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করলে আমার এবারে মেন কাজ হচ্ছে এটা পিএইচডি করতে হবে কলেজ মাস্টার হতে হবে ইয়ার রিভিউড জার্নালে পেপার দিতে হবে ইত্যাদি 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 হুম আর আর এস এসের ক্যাডার জানে চুরোয় যাক আমি এমন একটা বই লিখব বাংলা ভাষায় লিখব সাধারণ মানুষের কাছে যাবে যেখানে আমি কমিউনিস্টরা কত খারাপ সেটাকে প্রমাণ করতে পারব এবং এটা একটা বই নয় আর এস এস বছরের পর বছর এটা পড়ে গেছে দু হাজার দুই সালে ওই ঘটনা ঘটার তিন মাস বাদে পশ্চিমবঙ্গে আর এস এস বজরং দল সশস্ত্র ক্যাম্প করেছে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টেড এভিডেন্স রয়েছে এগুলো এটা করতে পেরেছে কারণ সিস্টেমেটিক্যালি এই যে সিভিল সোসাইটির মধ্যে ঢুকে তারা প্রচারটা করতে পেরেছিল তাকে এবং তার বিরুদ্ধে পাল্টা লড়াই হয়নি এইখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন যে তার বিরুদ্ধে পাল্টা লড়াইয়ের রাস্তাটা কি এটা বলে আমি শেষ করি আর দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে তারা আজকের দিনে কি আজকের দিনে হিটলারের অনুগামী বললে না পুরোটা বোঝা যাবে না বরং আমরা যদি ইয়ের দিকে তাকাই ইসরায়েলের দিকে আমরা অনেকটা মিল পাবো এমন একটা রাজনীতি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সবাই বুঝে গেছে যে গণতন্ত্রকে কিভাবে ম্যানিপুলেট করতে হবে গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার দরকার নেই গণতন্ত্রকে কি করে ভোপড়া করে দেওয়া যায় সেটা অনেক বেশি কাজের 
আমরা গত দশ বছরে সেটা চোখে দেখতে পেয়েছি এখানে রঞ্জিত বসে আছে সুতরাং রঞ্জিত পাতার পর পাতা বলে দিতে পারবে ডকুমেন্টেশন থেকে যে কি 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 তারা ডকুমেন্ট করেছে গণতন্ত্রকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে বাস্তব ঘটো না এটার জন্য আমাদের বেশি কিছু দেখতে হবে না প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কি দ্রুততার সঙ্গে সেই জিনিসটা করা হয় আপনি ভাবলেন আপনি প্রচন্ড উল্লসিত হয়ে লেখা লিখলেন ফেসবুকে পোস্ট দিলেন টুইটার করলেন নাকি এক্স করলেন যে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে সমস্ত বন্ড বেআইনি আপনি খুশি হলেন পরদিন সকালে উঠে চোখ পুষলে দেখলেন কাগজে বেরিয়েছে যে কংগ্রেসের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইনকাম ট্যাক্স বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে তার কারণ কংগ্রেস পঁয়তাল্লিশ দিন দেরি করেছিল বলছি যে ইসরায়েল যখন তৈরি হয়েছিল তখন ইসরায়েলে বিভিন্ন ধরনের শক্তি ছিল প্যালেস্টিনিয়ান রাজনৈতিক দল ছিল কারণ কিছু প্যালেস্টিনিয়ান ছিল যাদের সব ওদের চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ইসরায়েলের নাগরিক থেকে গিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি ছিল ট্রস্টিবাদী সংগঠন ছিল উনিশশো যুদ্ধের পরে একমাত্র ইসরায়েলের ট্রস্টিবাদী সংগঠন মে দিবসে আলাদা করে মিছিল বাদ করে যেখানে তারা বলে এগুলো সব অধিকৃত জমি ফেরত দিতে হবে সেই সংগঠনকে টার্গেট করে ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে টার্গেট করে মানে তারা যখনই যে কোনো আইন ভঙ্গ করছে সোকল্ড সেইগুলো নিয়ে পদক্ষেপ নেয় তাদের কাউকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে করেনি ওসব কিছু করেনি কিন্তু তাদের যে যে প্রভাবে তাদের এগেনস্টে লিগাল হ্যারাসমেন্ট করে সেই সংগঠন কার্যত ডিফাম্ড হয়ে যায় দু হাজার দুই থেকে এটা মনে রাখবেন যে এখনো ভারতবর্ষের বামপন্থীদের মনে হচ্ছে যে বেশ অনেক পেশি আছে কিন্তু দিকে তাকান তাকিয়ে আজকের দিকে তাকান সমস্ত স্পেকট্রাম অফ বামপন্থী তাদের সমস্যাটা বুঝুন এবং এটা আশ্চর্যের ব্যাপার প্রত্যেকে কোনো না কোনো দুর্জয় শক্তির সঙ্গে জোট মারতে যতটা উৎসাহী সমস্ত বামপন্থী শক্তিদের যুক্ত ফ্রন্টে তারা যেন তার চেয়ে কম উৎসাহী হাজার প্রমাণ নিয়ে তর্ক করা যায় আমি একটা নজির দেব সেটা হচ্ছে যে দুটো আর কি দুটো দিকের জন্য একদম পশ্চিমবঙ্গ ধরে যদি আমরা ভাবি যখন নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেন করা হলো সিপিআইএম এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তারা ধরেই নিলেন যে লোভর টু বিজেপির লোকেরা সবাই হচ্ছে একেবারে তৃণমূলের দালাল এবং মানে কেউ লোভর টু বিজেপি বললেই তাকে চালচোর বলে আক্রমণ করা ইত্যাদি আমরা এগুলো দেখেছি তার উল্টো দিকটা আমরা দেখলাম যখন বাবুল সুপ্রিয় মতন লোক বিজেপি থেকে পাল্টে তৃণমূল হয়ে বালিগঞ্জে বা ইলেকশনে দাঁড়ালো সেখানেও লোভর টু বিজেপি করেছিলেন এমন একটা সাইজেবল অংশ সবাই না তারা বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে সিপিএম এর ক্যান্ডিডেট কে সাপোর্ট করতে রাজি হলেন না কারণ নানান অজুহাত দেখালেন কিন্তু মোদ্দাটা দাঁড়ায় যে এদের পরস্পরের প্রতি ক্রোধ ঘৃণা আক্রোশ যতটা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি এবং বুর্জোয়া দলগুলির প্রতি তার চেয়ে কম তো এই দুটো মাত্রাকে যদি আমরা ভাবি যে ইসরায়েলি মডেল সেইটাকে ইসরায়েলের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেটা তো জানিনি একটা সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের কমরেড অচিন্দ্র নাইক একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের সঙ্গে ইসরায়েলের বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ে সেটা কতগুলো অংশ ক্লিপিং করে সরকারের কাছে পাঠানো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয় যে শিক্ষক ওই বক্তৃতাটা অর্গানাইজ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে শোকজ নোটিস করে এবং সরকার থেকে যেটা করা হয় যে অচিনের আরও 
দুটো জায়গাতে ইনক্লুডিং আইআইটি বম্বেতে ওই বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল আইআইটি বম্বের ছাত্ররা অর্গানাইজ করেছিল আইআইটি বম্বের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের জানিয়ে দেয় যে অজিত ভাইকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না তো ইসরায়েল নিয়ে কথা বলা ভারতবর্ষে ইসরায়েলকে সমালোচনা করে কথা বলাটাও ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ যদি এটা হয় তাহলে ইসরায়েল আমাদের যারা বর্তমান শাসক তাদের কতটা অন্তরের এবং কেন সেগুলো একটু ভেবে দেখার দরকার আছে স্ট্র্যাটেজিক্যালি একটা মিল যেটা হচ্ছে যে বই আমাদের বই আছে ঠিক যে কথাটা ইসরায়েল ক্রমাগত বলে যাচ্ছে যে ডয়টেরোনমিতে বলা আছে যে এই জমি তোমাদের আমি টেট্রাগ্রামাটন আব্রাহামের সন্তানদের এই ইসরায়েলের ভূখণ্ড দিলাম আর কারুর এটাতে অধিকার নেই এবং এটাও বাইদাবে বলা আছে যে যারা আমাকে মানে না তাদের নির্মূল করে দাও মানে যদি আমরা আক্ষরিকভাবে বাইবেলকে ওই জায়গাটায় মানি তাহলে আজকের জেনোসাইড একেবারে বাইবেল থেকে টেনে এবং আমরা সেই একই জিনিস সাভারকারিস্ট লজিকে কিভাবে জেনোসাইডের লজিক আসে এই প্যারালালটা দেখলে আমাদের একটু বুঝতে হবে যে হিটলার একমাত্র মডেল এইভাবে না দেখে আর একটু অন্যভাবে দেখার দরকার আছে এবং এই সিভিল সোসাইটিতে প্রবেশটা কত বেশি গভীরে যেটা হিটলার অতটা গভীরে করতে পারেনি পারেনি বলেই সোশ্যালিস্ট এবং কমিউনিস্ট শ্রমিক যারা তারা অনেকে ছিলেন বলে একচল্লিশে এবং তারপরে আরও নানান ঘটনা থেকে দেখা যায় যে তাদের একটা রোল ছিল সেইখান থেকে কিন্তু আমরা খুব বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে এবং এটা বলেই শেষ করব যে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে কিন্তু ওই আইডিওলজিক্যাল যে লড়াই সেটা প্রায় শেষ এই অর্থে যে কংগ্রেস জিতুক বিজেপি জিতুক যে জিতুক অল্টারনেটিভ ন্যাশনালিজমের ধারণটা ধারণাটা প্রায় চলে গেছে কংগ্রেস হেজিমনির যে ন্যাশনালিজম সেটা কংগ্রেস কার্যত ছেড়ে দিয়েছে এবং আমরা যদি এখন কি ভোটের দিকেও তাকাই তাহলে এটা স্পষ্ট যে কংগ্রেসের কাছে বিজেপিকে হারানোর চেয়ে বামপন্থীদের শ্রমিক আন্দোলনকে হারানোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্থান তারপরে ছত্রিশগড় এই জায়গার ভোটগুলো দেখলে বোঝা যায় যে সিপিআই সিপিএম তো চেয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস খুব অ্যাডামেন্ট ছিল বলে সেখানে জোট হয়নি এবং সেখানে দে উড রাদার লুজ অ্যান্ড লেট বিজেপি ফর্ম আ গভর্নমেন্ট দেন সি এ গ্রোথ ইন ইভেন দ্য স্ট্রেংথ অফ মডারেট লেফটিজম ওটা মানে বুর্জোয়া দলরা আমাদের চেয়ে আমাদের পার্থক্যের চেয়ে কমনালিটিকে বড় করে দেখছে ওই হিটলার যেরকম মনে করেছিল যে সবচেয়ে ফেডেড পিঙ্ক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং সবচেয়ে রেড কমিউনিস্ট সবাই মার্কসবাদী এই জায়গাটা যদি আমরা ভাবি তাহলে আমাদের বোঝার দরকার যে কোন ধরনের যুক্তফ্রন্ট কোন ধরনের লড়াই আমাদের করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা বিকল্প কি করব না হলে কি হয় সত্যি শেষ কথা উনিশশো একানব্বই এ একটা মোর্চা তৈরি হয়েছিল পঞ্চান্ন না ছাপ্পান্নটা সংগঠনের যারা আমার কাছাকাছি বয়সী বা আমার চেয়ে অল্প কম বয়স তাদের মনে থাকবে ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন কমিটি এই নরসিমা রাওয়ের সরকারের পলিসিগুলোর বিরুদ্ধে যেই বাবরি মসজিদ ঘটল বলা হলো যে না এখন এই সমস্ত লড়াইকে বন্ধ রেখে ফ্যাসি বিরোধী লড়াইকে মুখ্য করতে হবে এই যে বৈপরিত্য ফ্যাসি বিরোধী লড়াইটা শ্রমিক শ্রেণী কেন করবে শ্রমিক শ্রেণী করবে লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটালের মধ্যে যে স্ট্রাগল তার একটা পার্টিকুলার মাত্রা হিসেবে না ফ্যাসিবাদকে সব কিছু উঠবে যেটা ফ্যাসিবাদের ইমেজ সেই ইমেজকেই রিয়ালিটি হিসেবে দেখে লড়বে যদি ফ্যাসি বিরোধী লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্লাস ইন্টারেস্টকে বন্ধ রাখা হয় তাহলে কি আমরা এগোব নেক্সট স্টেপ হলো যুক্তফ্রন্ট সরকার যেখানে ইয়ে বাজেট দিলেন যেটাকে বলা হলো ড্রিম বাজেট চিদাম্বরম 
সেটাতে সিপিআই এর দুজন মন্ত্রী আছেন সেই সরকারে তারপরে পদক্ষেপ হলো ইউপিএ যেখানে ষাট জন মত বামপন্থী এমপির সাপোর্ট সেই ইউপিএ তে তারা এমনকি যে রেশন ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা হয়েছিল সেটাকে সবার জন্য ফেরত আনতে হবে এই মিনিমাম জায়গাটাকেও এস্টাবলিশ করতে পারলেন না তারা উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করলেন কি নিয়ে না ইউরেগা এসছে তো ইউরেগার মতন নেটওয়ার্কিং বিশ্ব ব্যাংক করতে বলেছে ওটার জন্য কমিউনিস্ট হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না কমরেড ফলে ক্লাস অ্যাপ্রোচ নিয়ে যদি লড়তে হয় ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাহলে এই বিকল্পগুলোকে ভাবতে হবে এইটা মাথায় রাখতে বলবো অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে আজকের এইটাই যোগসূত্র ধন্যবাদ